大家好，我是阿杜，我现在在湖北利川，今天带大家去拜访一户人家，在利川非常的有名，叫做独家寨。独家寨顾名思义，只有一户人家所居住的地方，而且它所处的地势呢也非常的险峻，三面悬崖，周围都是大山。想要进入独家寨啊，只有一条崎岖的山路可以到达。这个地方景色秀丽，鸟语花香，犹如世外桃源。到底适合高人隐居在此呢？接下来就带大家一起去看一看。走在这大山里面啊，自然环境十分优美，而且空气清新，就是顶着烈日呢，都晒黑了。我感觉我现在比包拯还要黑呢。这条小路啊，宽度只有半米，两个人行走的话，都要侧着身子才可以通行。但是我们也可以看到，这里有电线的，说明独家寨这里啊，它是有通电的。这一块呢，都是当地的村民种植的土地。现在这个季节种的都是玉米嘛，大家可以看一看这周围的环境。我们现在就处在一个山谷之中，等一会儿往前走呢，需要下到谷底，然后再穿过一个天然的山洞，再爬上山就可以到达独家寨了。就在那一座类似于鲤鱼的大山上，这户人家就住在鱼背之上，可以说是风水宝地啊。看看这些玉米，长得比人还要高呢，而且在这个两边呢，修建的还有木头的围栏，专门就是把这一条路给留出来。再往这下走呢，就是需要走台阶了。我们再看那边，有一座小房子，还有人坐在那里呢。这边还是钢板铺的路面呢，感觉人走的非常的多，踩的很光滑，或者说是有人打扫过。下到这边呢，是需要穿过一个。天然的山洞，这都已经开凿了阶梯，下面比较暗啊。为什么说这个地方有很多人走呢？是因为有许多的游客过来。从这个山洞走出来之后啊，我们看这里的风景，太美了，别有洞天呐、啊，像是进入到了另一个世界一样。右手边还要再上一个山洞，可以到达独家寨。然后我们看左手边，那边有不少的小朋友，大人带着，有一个巨大的穿洞，在这边也叫做龙门。这一块呢是有三个龙门这样的巨型穿洞，因为它以前是清江的古河床嘛，这一块区域，现在清江已经改造了，不从这边流了。我们看，在这个山壁之下呢，有一栋石头搭建的房子，上面有简易的雨棚，这也是独家寨。主人家的，可能就是平常在这里存放一些物品的。我们需要再沿着这种石台阶路呢，走过这个山洞，它上面还悬挂了一面锦旗，写了三个大字“独家寨”。哇，真是世外桃源呀！穿过这道山门，也就是寨门，就算是真正进入到独家寨内部了。这旁边还修建了围栏，因为下面就是悬崖嘛。独家寨呢，它这里也是收取两块钱的卫生费，两块钱并不多，因为这方圆一公里之内，他们要搞卫生，我觉得也比较合理。这也就是为什么现在独家寨非常的值钱，等一会儿会说到。上来之后，我们看，这是一片平坦之地呀、啊，而且这户人家。还在这里种了一些花，这是月季花嘛，还有桃树。那边种的都是玉米。刚刚我过来的时候，在下面那个寨门处，跟这位老爷子的大儿子聊了聊，聊了半个小时。他跟我说，他家门口这一片有十多亩的土地，这就是他家的房子了。他们是土家族，这是一栋木质的吊脚楼。这就是这位老爷子。大爷，您还记得我吗？我上次来过一次。大爷，你今年多大年纪了？八十三了。现在就你一个人在这里吗？我刚刚还看到您儿子了呀。门口这一片土地都是您家的。嗯。哦，您平常就坐在这里休息啊？好好好。看看大爷，是不是有一种仙风道骨的感觉？现在是大夏天，我穿着短袖，大爷还穿这么厚，年纪大了嘛，都比较。
怕冷一点，而且大爷八十三岁了，身体特别的好，他比较喜欢抽这个烟袋，旱烟，很慈祥。这户人家呢，是一位八十三岁的大爷和他五十多岁的大儿子所居住的，而这位大爷呢，他是有两个儿子和一个女儿。还有一个小儿子呢，是住在了利川市里面。小儿子有一家五口，而他的大儿子到现在呢还没有成家。我们看一看这位大爷所居住的环境：四面环山，在一个山谷之中，但又在一座大山之上。这栋房子它的左右和后面都是悬崖，三面临崖，而它的对面就是。我们刚刚在外面所看到的形似鲤鱼的大山，正好它是处在鲤鱼的背部、尾部一些嘛。这一片有十多亩的土地，都是大爷的儿子目前所种植的，种的都是玉米。然后他们吃水呢，都是在前面搭了一个棚子，山上的山泉水，包括种地所用的水，也都是从那个水池里面取出来的。如果雨季的时候，它旁边呢还有一个小型的水潭，有人还会在这里钓鱼。但是现在呢，天比较干，都没有什么水了，真的是一个世外桃源的人间仙境呀。我们现在上去参观一下，这门口还有一片空地，并没有种植什么农作物，是因为这位大爷的儿子他准备在这里做一个花园，是有一些树都已经栽上了，还没有长出来呢。然后那边月季花都已经开了嘛，这边种的都是农作物了，有豆角什么的。他们生活在这里呢，也就是自给自足。在一九七一年的时候，这位大爷找到这个地方，并且在这里修建了这栋木房子，一直保存到现在。他们在来之前呢，实际上这里还是有一户人家居住的，但最后他们搬走了，把这个地方就腾出来了。他们都已经去往大城市了，就是以后也不会居住在这个地方，所以这位大爷就顺理成章在这个地方盖起了房子。在二十年前的时候啊，据大爷的大儿子所说，有一位老板是出了八十万要把他这个地方买下来，可能就是因为看中了旁边不远处就是腾龙洞嘛，想要打造成一个旅游景区，但是最后因为一些种种原因没有谈成。二十年前就值八十万，而如今五百万都不会卖，这一点完全不会夸张。二十年前的八十万值现在多少钱呢？而且二十年后这里的旅游开发更加的成熟。我们再看一下旁边那一栋房子，就是大爷以前养猪的地方。然后这边呢是用石头建起来的，它的下面呢也是养鸡养鸭的。从这边过去参观。这旁边呢，就是清江古河床，徒步的一条路线，每年都有数万游客前来，非常的火爆。独家寨也是必经之地，大爷又坐在这里休息呢。看看这一栋木房子，土家族的吊脚楼，这窗户啊都是木质的，包括上面是藤条，顶部呢就是瓦片了。这些瓦片需要从外面运进来，也是要背进来呀，非常的不容易。这是石台阶，大青石，包括我们刚刚过来的山路呢，那些石台阶也都是这位大爷他早年和他儿子一起修筑的。这栋房子地基也全部都是用石头建造的，这有多少块石头呢？需要堆多长时间呀？很难想象，在几十年前生活在这里。是非常的不容易，也很不方便。但是他们平常也不会怎么出去，因为就在这大山里面啊，自给自足，自己种一点蔬菜，养一些鸡鸭鹅，养一些猪就可以了。现在这个地方它就不同了，每天都有很多游客前来，所以他们收取两块钱的一个卫生费，我觉得也比较合理吧，因为毕竟要搞卫生嘛。两块钱也不多，而据这位大爷的儿子说呢，如果节假日的时候，还有一些暑假、寒假这样的假期多的时候，每天都有千把号人。那大家想想，千把号人一天是多少钱呢？而且一年四季的时候啊，这个位置都是
人流量比较大的，都是一些徒步爱好者和周边的一些呃朋友喜欢来到这里看一看。我们再看一看这个位置啊，它是码放了好多的柴火，非常的整齐，说明这户人家做事情非常的认真。这后面呢，也是一座小山包，再过去就是悬崖了。这上面也是种了一些农作物的，然后这边放的还有蜂桶，可以产一些蜂蜜。这边种的也都是蔬菜，然后这里呢，也都是蜂桶。那边还养了一条狗。在这里只能够听到各种昆虫以及鸟的叫声，没有污染，而且呢有水有电，就是手机信号不太好。这么好的一个位置，只住了一户人家。所以才叫做独家寨嘛，真的想自己也能够找到一个这样世外桃源般的地方，到老的时候呢，可以在这里养老，过一过清静的生活。